ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கபலி ஸ்லோக் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ஒரு கிரில் சிக்கன் கிரில் ஃபிஷ் கிரில் ப்ரான் இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் எப்படி மேரினேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அண்ட் இங்கே வந்து இப்போ சம்மர் டைமுங்கிறனால ஜெர்மனியில் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரில்லிங் பண்ணுவாங்கங்க ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நாங்களும் யோசிப்போம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பட் இந்த வருஷம் தான் நாங்களும் ட்ரை பண்ணோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இது நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அதை தான் ஷேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் அந்த மாதிரியில் வந்து வச்சுட்டு தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தயிரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிடக்கூடாது எவ்வளோ தான் கெட்டியான தயிராக இருந்தாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாலு டிஷ்யூ சேர்த்தி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எவ்வளோ தயிர் நம்ம அந்த சிக்கனில் ஆட் பண்ண போகிறோமோ அந்த தயிரை வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸஸ் தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அந்த டிஷ்யூ அப்சார்வ் பண்ணிடும் நம்மளுக்கு அந்த நல்லா க்ரீமியான தயிர் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகுன்னா ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கனில் வந்து நிறையா தண்ணி வந்து கீழே நிற்கும் உங்களுக்கு ஸோ மசாலா எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது பெருசாக ஒட்டியிருக்காது அதனால தான் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து அடுத்தது மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மெ மிளகா தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் ஆயில் எண்ணெய் இதை வந்து எல்லாம் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கனை வந்து ஃபஸ்ட் நல்லா வந்து மேரினேட் பண்ணிடுறேங்க ஸோ இது எவ்வளோ நேரம் மேரினேட் பண்ணுவேன்னா இந்த மசாலாவில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னொரு பாத்திரத்தில் வந்து மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த தயிர் பார்த்திங்களா அந்த டிஷ்யூவில் அந்த தண்ணி எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் கஸ்தூரி மேத்தி ஸோ கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஏற்கனவே நம்ம அதுலேயுமே கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து கணக்கு பார்த்து நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே உங்களோட டேஸ்ட்டை பொறுத்து தாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிடாதீங்க மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எண்ணெயும் லெமனும் வந்து ஆட் பண்ணணும் இதுக்கு ஸோ அப்படி மசாலா வந்து அந்த நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு இந்த பவுடர் எல்லாமே ஸோ ஒரு ஹாஃப் லெமன் மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இந்த மசாலா ஸோ மசாலாவில் தாங்க தயாராகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் தேவையான அளவு ஸோ அவ்வளோதான் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் உப்பு சேர்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம சிக்கன் பீஸை வந்து ஆட் பண்ணிடலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே உங்களோட காரம் நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிடுவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இது ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் மேரினேஷனாக அடுத்தது வந்து ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷ் வந்து நான் இன்றைக்கி சால்மன் ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுவும் இதே மாதிரி தாங்க ரொம்ப ஈஸி மேரினேஷன் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்திருக்கேன் பெப்பர் தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஒரு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் கஸ்தூரி மேத்தி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா தூள் மிளகா தூள் அவ்வளோதாங்க இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷில் நம்ம வந்து தடவி விட்டுட வேண்டியது தான் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸும் ஆயிலும் ஸோ அவ்வளோதாங்க அதே மாதிரி தான் ஸோ இதில் வந்து மேரினேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ப்ரானு ப்ரான் எப்படி மேரினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் கொத்தமல்லி தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளக மிளகு தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் எண்ணெய் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஃப ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் வந்து போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் தயிரும் ஊற்றணுங்க இதில் ஒரு கொஞ்சமாக தயிர் ஊற்றினீங்கன்னா போதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் தயிர் ஊற்றினீங்கனாலே போதும் ஸோ போட்டுட்டு நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ அரைச்சிட்டு நம்ம வந்து இந்த ப்ரானில் வ
இந்த கிரில்லிங்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்களுமே நிறையா சிக்கன் ஃப்ரெஷ் ப்ரான் எல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டைலில் எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தர் வந்து மேரினேட் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணது வந்து பயங்கரம் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து க்ரீன் சட்னி அப்படி இல்லை அப்படின்னா மயோனைஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இதை மிக்ஸ் தொட்டு சாப்பிடும்போது ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அந்த கிரில் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அது இல்லைனா கூட வீட்டில் வந்து பேனில் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்